Halo. Karibu mpenzi wetu wa channel yako ya story zote. Karibu katika kipindi cha leo tutaenda kujifunza jinsi ya usindikaji wa nyanya. Jinsi ya usindikaji wa nyanya. Kwa jili gani tunafanya usindikaji? Hivi ni vitu ambavyo tunabidi tuvijue kabla ya kwanza zoezi hili. Sawa, siku zote tunafanya usindikaji wa mazao ili kuepuka uharibifu wa zao, kuongeza ubora wa zao na thamani ya zao. Na pia inatuwezesha kufanya upatikanaji wa hilo zao kipindi chote cha mwaka mzima. Haijalishi ni msimu wa zao au msimu wa hilo zao umeisha. Sawa bwana. Kwa mfano katika usindikaji wa nyanya tunaweza tukapata nyanya za kukausha, juisi ya nyanya, sosi au tunaita tomato sauce, lojo na vitu vingine. Kwa mfano tukianza na nyanya za kukausha. Katika nyanya za kukausha hapa katika uandaaji wa nyanya za kukausha na kuziandaa nyanya kuziingiza kwenye soko soko la, usi, la ushindani kuangalia na watu wengine wanavyofanya kwanza unabidi uchague nyanya zilizokoma na zilizoiva vizuri kuna aina mbalimbali za nyanya ambazo nyingi huwa zina nyama nyingi ndo zinapendezwa sana katika kufanya hii process ya kupata nyanya za kukausha kwa mfano kuna aina za nyanya zinajulikana kama Roma, Tengevu, 97 na Tanya. Sawa. Sasa katika uandaaji wa nyanya za kukausha kuna vifaa ambavyo mtu unabidi uwe navyo unavoandaa nyanya za kukausha. Vifaa hivyo ni kama beseni, ungo, visu vikali na visivyoweza kushika kutu kwa haraka sufuria jiko kaushio bora vifuko vya plastiki vifuko vya plastiki ni vifungashio kaushio bora hapa unaweza kutumia zile solar dryer kwa ajili ya kukaushia nyanya zako baada ya kuzi andaa mali hafi au mahitaji muhimu sasa katika mahitaji muhimu hapa tunahitaji tupate nyanya zilizokoma na zilizoiva vizuri na ni ngumu. Usiweke nyanya mbovu mbovu masalo hapana. Nyanya safi iliyokoma yenye afya na imeiva vizuri. Hapa unabidi uepuke sana zile nyanya ambazo kwa nje labda unaweza ukaiona imeiva ila ndani haijaiva azipendezi katika uandaaji huu. Vile vile malighafi nyingine ni maji safi na salama. Maji safi na salama anadhani yanaeleweka. Usiandae ili zoezi ukao na maji masa, machafu, hmm, kuna magonjwa. Vile vile unabidi we mwenyewe katika maji safi ujiandae unawe safi uoshe nyanya zako safi uwe na mikono safi na salama. Sasa jinsi ya kuandaa nyanya za kukausha. Hapa tunaanza kuchagua zile nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri tunaziweka. Sawa? Tunaosha kwa maji safi na salama nyanya zetu na vifaa vyetu vingine kwa ajili ya kuanza uandaaji. Tunakuja sasa kwa kutumia kisu kikali. Sawa? na kisichoshika kutu tunakata vipande vidogo vidogo vya nyanya venye unene usiozidi milimita tano yani milimita tano kwa hesabu ya haraka haraka sianze sasa kukachukua kwamba unaanza kupima na rula no milimita tano ashum ni vile vipande ambavyo vya kawaida kama kwenye kachumbali visizidi sana kwa ajili gani tunasema milimita tano ni kwa ajili ya kurahisisha ukaushaji Ukakata linyanya katikati, ukaliweka juani litachelewa kukauka. 
Kwa tunakata vipande vidogo vidogo ili kurahisisha nyanya iweze kukauka kwa muda mfupi siku moja hata mbili kadhaa ili ziweze kulingana na hali ya hewa. Sawa? Panga vikaushio safi ili nyanya zikauke. Yaani sasa baada ya kuzikata tunaziweka nyanya kwenye vikaushio. Wala nyingi watu tunatumia password dryer za kienyeji hata zile za kisasa kwa ajili ya kukausha nyanya zetu juani. Sawa? Wastani sasa katika ukaushaji kwa wastani kilo moja ya nyanya safi inaweza ikatoa gram 180 za nyanya iliyokauka vizuri uzito wake kutoka kilo moja mpaka gram 180 unaweza kuona ni gram dogo sana lakini nyanya iliyokaushwa ina ubora sana na inauzwa kwa bei hali sana Unaweza ukaiandaa vizuri ukaja kuuza masupermarket ukawauzia watu ambao wanajua. Na elimu hii ni nzuri kwa kipindi ambacho nyanya inahitajika afu haipatikani. Sawa. Sasa nyanya hizi zilizokausha tunakuja kuzifungasha kwenye vipande vya nyanya vilivyokauka tunakuja kuzifungasha kwenye vifuko safi. Sasa hapa utajua mwenyewe kwenye kufungasha utaangalia na uhitaji wa soko lako. Aiza uweke katika gram gram kadhaa uzito kadhaa. Muone inategemea na uzito wako. Kwa sababu nyanya iliyokauka hata ukienda kuiunga baadaye mchuzi wake unakuwa ni mzito tu na ni mzuri na ni bora. So, kwa hiyo utapanga uzito wako kulingana na hitaji la soko yako. Sawa? So, Vitu vya kuzingatia katika katika kufungasha bidhaa zako. Kwanza hapa unabidi uweke label. Label hii ionyeshe muda bidhaa imetengenezwa lini, tarehe ngapi na ina, ina expire muda gani mwisho wa matumizi yake. Na mara nyingi nyanya iliyokauka vizuri inaweza kuishi na ubora wake ndani ya mwaka mmoja kutoka siku ile ambayo imefungashwa na kutengene, kutengenezwa na kufungashwa sawa lebo yako kwa hiyo inabidi iwe anwani zako wewe ambaye ni supplier na mtengenezaji wa bidhaa kwa ajili ya kurahisisha walaji wako pengine wanahitaji wasipate zingine elimu wafundishe jina lako au jina la kampuni namba zako za simu na mawasiliano zaidi umetengeneza bidhaa lini ina expire lini unapatikana wapi ubora wa bidhaa zako vile vile unaweza ukaweka kwamba hata mahali unapoishi kampuni yako inapatikana wapi au ofisi yako inapatikana wapi vile vile hifadhi sehemu zenye ubaridi na kavu ubaridi kiasi na kavu kwa ajili ya kuhifadhi ubora. Kwa hiyo huo ndio uandaaji wa nyanya kavu. Matumizi sasa ya nyanya kavu. Nyanya kavu hutumika kama kiungo kwenye vyakula mbalimbali. Kwa mfano kwenye mboga na bidhaa zingine. Kwa hiyo section inayofuata tutaongelea usindikaji wanyanya kwa ajili ya kupata juisi ya kunywa. Bwana bwana. Asante. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yako. Uipendayo ili uzidi kupata habari moto moto na elimu moto moto kuhusiana na usindikaji wa mazao mbalimbali. Mbali. Subscribe kwenye YouTube channel story zote hapa. Na share Asante.